Cuenta la leyenda que hay un pueblo en El Salvador que está lleno de brujos. Ese lugar se llama Izalco y yo, escéptico que soy, decidí ir a averiguar la verdad del asunto. Que hay brujos y brujas, eso es verdad. Hay, de que hay, hay. Hay magia blanca y magia negra. Vaya. Pero antes de llegar allí, haría un tramo de ruta complicada hasta llegar a una de las cascadas más bonitas que jamás vi. Señoras y señores, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy Tribu. Buenos días desde el Tunco. Hasta luego, hasta el Cali. Me estoy yendo nada más y nada menos que a una super cascadas llamada las cascadas de Tamanique. A los salvadoreños. Aquí metiéndose uno como puede. No sé si son muy conocidas. Lo que sí sé, por lo que he visto en fotos y vídeos, es que son pero preciosas. Creo que hay un caminito de tierra para llegar a ellas y luego hay que caminar. Eh, ah, se me ha metido un bicho aquí. La habéis visto salir y estoy teniendo mucha suerte porque después de unas primeras semanas con un montón de lluvias, lo típico, tras las tempestades viene la calma y están haciendo unos días de sol, lo cual anima a que me quiera aventurar por un camino de tierra que me imagino que es un poco complejo. Allí me encontraré con un guía con el que he hablado llamado Edwin Alexis que me acompañará a las cascadas porque antiguamente podías ir solo pero empezaron a ocurrir accidentes y hoy día hay que ir con alguien sí o sí. Así que nada, vamos a por esas cascadas y voy a echar esto para abajo porque me va a sacar el ojo cualquier bicho en cualquier momento. De hecho, ¿para qué tengo gafas de enduro, tío? ¿Para qué, pa qué las tengo? ¡Vámonos! Bueno, estamos entrando a Tamanique. La gente quemando rastrojo. Es un olor muy particular, ¿verdad? El de rastrojo quemado. Bien particular. Mira qué imagen tan hermosa. Que me encanta cómo desarrollan algunas mujeres la capacidad, la habilidad de llevar cosas en perfecto equilibrio sobre la cabeza. Y además es que es una escena muy bonita. Bienvenidos a Tamanique. ¡Hola! Yo creo que era por aquí. Hola, buenas. ¿Para la cascada es por acá? ¿Sí? Gracias. Una vez más, acuérdense que normalmente los caminos guardan una relación muy particular y es que a más difícil suelen llevar a mejores sitios. No siempre. Hay veces que un camino de mierda te puede llevar a un lugar de mierda. Pero otras veces un camino difícil, arduo, complejo y complicado te puede llevar a un lugar maravilloso que además si a más difícil es, menos gente va por lo difícil y por tanto el sitio preserva un poco más de autenticidad. Yo lo que espero es que no haya mucha gente porque las cascadas... Es curioso esto, ¿no? Uno siendo viajero a veces no quiere encontrarse demasiados viajeros, pero uno lo es. Entonces es una ironía, una paradoja. El camino desde luego es prometedor. Uf, tía, hay tanto. He dado, ¿eh? He dado, pero bien. ¡Mamá! Mami, ¡Mamita! ¡Que me lo estoy pasando muy bien! ¡Papito! Todo controlado. Algún golpe que otro en el cubrecarte, pero por lo demás, todo controlado. Tío, el barranco que hay, chaval. Ya, ya me he despertado. ¡Uy! ¡Mamá! Esto parece un caballo salvaje. Ah, mira, por aquí va a ser. Pues aquí voy a dejar la moto. Una preguntita, amigo. Yo sé que tú eres muy pequeño como para saber cómo funcionan este tipo de motos, pero necesito que me digas una cosa. ¿Tú crees que si yo me meto con esta moto más para abajo podría tener problemas? Sí, sí. Sería difícil y complejo, ¿verdad? Hola, buena. ¿Cómo está el camino para allá abajo? Oh, está feo de ir para abajo. Casi mejor que, que sería este el lugar donde dejar la moto, ¿no? Por ahí deja lo mejor y ahí luego, luego está el camino a la derecha. Listo. Muchas gracias. Dejaría la moto ahí, pero dar la vuelta en cuesta nunca fue una de mis virtudes. Ay, me caí. Señor. Restaurante La Cascada es el amigo. A ver si es amigo, es amigo de verdad. Llama a su padre, por favor, que me ayude a levantarla. Pesa, abuso. No, pero entre los dos la levantamos fácil. Sí. Está bien caída. Puede tirar de por acá, de donde pueda. Una, doy, una, dos y... Listo. ¿Y usted es de por acá? Yo aquí vivo. ¿Y qué tal esta zona? ¿Quién me puede contar de esta zona? Está bien, todo tranquilo. 
¿Es sana? Sanísima. Bueno. No hay problema. Usted es el amigo, entiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues otro amigo por aquí para servirle. <risa> Ya suena, ya suena por ahí. Y suena con fuerza, ¿eh? Sí. Con todo lo que ha estado lloviendo, me imagino que ha crecido bastante el caudal. Bueno, me encanta visitar lugares que están desarrollando poquito a poco el turismo. Las cascadas de Tamanique son un sitio con un potencial tremendo, por lo que he podido ver en fotos y vídeos. Y aquí he venido yo a hacer mi pequeña aportación, tanto a la gente de la zona para que se pueda desarrollar un poquito más el turismo invitando a, quien, a que quienes veáis esto os animéis a venir como colaborándome a mí mismo pues me encanta vivir experiencias de este tipo esto es así es una simbiosis perfecta una relación que me gusta mucho creo que es por allí Los pobladores de la zona cuentan que esta tierra fue hogar de tribus indígenas como los pocomanes, quienes se dedicaban al cultivo de maíz en la época precolombina. Posteriormente fue conquistado por los indígenas pipiles y finalmente, tras la invasión española, se le bautizó como Santiago Tamanique. En la caminata conocí a una artesana llamada Sandy que portaba unos hula hoops de colorines. La combinación de estos con el entorno me pareció pura poesía visual, por lo que le propuse filmarla practicando su arte sobre las resbaladizas piedras antes de marcharme al pueblo de los brujos. ¡Qué maravilla de lugar! Recomiendo muchísimo las cascadas de Tamanique. También recomiendo no bajar más del lugar donde he dejado la moto en caso de que vengáis en una moto grande, porque uh, el camino se complica mucho más allá abajo. Esto si tenéis un poquito de destreza se puede hacer, pero... Uh, uh, pero... Sencillo, sencillo no es, ¿vale? Entre moderado y avanzado para quien lleva conduciendo un rato. Como habéis podido ver en el vídeo, un conjunto de varias cascadas, con lo cual es muy agradable pasar por ahí. Primero en una, luego con otra, estar en remojo todo el día y disfrutar, que de eso va la vida. ¡Uf! ¿Cómo me ha ayudado la clase de enduro que tomé el otro día para no dudar en este tipo de camino? Es impresionante lo que se puede llevar de la conducción de enduro luego a trail o maxi trail. Muy recomendable la confianza que da. Bueno, siguiente destino. Y salco a buscar brujos. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! <ríe> ¡Qué auténtica maravilla! De Tamanique a Izalco iría rodando por una buena carretera asfaltada que me haría llegar un par de horas antes de que se pusiera el sol. Bueno, toda esta parte de El Salvador que ando recorriendo, en realidad es el mismo tramo de montañas, la bajada de Comasagua hasta el Tunco, el día que hice la ruta de Enduro, ahora que estoy yendo hacia Izalco, es el mismo conjunto montañoso, pero con diferentes zonas de acceso, ¿verdad? Por tanto, muchas curvitas, bastante diversión y con ganas de seguir rodando un montón. Algunas están pavimentadas y otras están todavía bastante abruptas, pero lo abrupto a veces me gusta tanto que incluso eructo de satisfacción. <risa> a veces no puedo evitar rimar. Pues concibo la vida como, como un gran poema. Dependiendo de la vida de quien sea, puede ser un soneto, una décima, verso libre, un haiku para quien se le termina pronto, <risa> un pareado. Y hay quien te escribe la narrativa entera del principio al final como el libro de hojas de hierba de, de Walt Whitman. Como iba diciendo antes, el siguiente destino es Izalco, tierra de brujos y brujas. Entonces, a mí me han dicho que llegue allí y pregunte. 
O sea, no es que me hayan dado el contacto de alguien en concreto, sino que llegue y al que pille por la calle y le diga, oye, ¿usted conoce algún brujo o alguna bruja? Y tal cual, literalmente, es como lo voy a hacer. Y alguien me dirá, pues sí, mira, yo tengo un colega que es brujo, que se dedica a la brujería hace bastante tiempo, ella es profesional, o sea, brujo profesional. Eso es lo que espero encontrar. Aunque, bueno, igual una brujita o un brujito que está empezando, pues tampoco le podríamos negar la oportunidad de que nos cuente un poco de, de su conocimiento. Obviamente intentando que, que no nos eche ningún maleficio, que no se vuelva eso contra uno. Esperamos que yo tengo tantas bendiciones de abuelos y abuelas que he ido recolectando por el camino que si un brujillo quisiera joderme tendría que ser un brujo muy avanzado de nivel experto diría casi ¿eh? porque <risa> tengo capas y capas y capas de protección lo cual ha quedado demostrado en innumeras ocasiones oye esta carretera es deliciosa ¿eh? y además como vamos subiendo va bajando la temperatura y ahora mismo he pasado de calor abominante a primavera exultante. ¡Qué maravilla! Parece que por aquí también hay bastante presencia militar. Por cierto, he preguntado que por qué muchas mujeres llevan en El Salvador un paño blanco en la cabeza. Y me han dicho que es porque son evangélicas. Entonces aprovecho para preguntar a todos los que veis esto, que se dice por aquí, si el pañuelo blanco es solo para evangélicas o también lo pueden utilizar los cristianos no evangélicos. Véase católicos, protestantes, luteranos, calvinistas o incluso anglicanos. A lo mejor se ponen pañuelos de otros colores, como quien se pone una camiseta de un equipo de fútbol. <risa> sí, sí, sí. Aquí todos jugamos al fútbol. ¿Pero de qué equipo eres? ¿Eres evangelista o de cuál? Dímelo, dímelo. ¿Tú adoras a Jesús? Pero, ¿cómo adoras a Jesús? Ay, los seres humanos y su eterno patrón de hacer categorías, divisiones y separaciones. Esperamos que todo es lícito en la vida. Lo que pasa es que a veces por esas divisiones nos acabamos matando unos a otros. Como sucede hoy día entre chiitas y sunitas. Distintas formas de adorar a Alá. Y el uno considera que, que el otro no adora en la forma en la que hay que adorar. Y por tanto, ¡cuchillo! Como las cruzadas, ¿no? Todas estas cosas que pasan. Si yo te respeto. Ahora, como no adores al mismo Dios al que yo adoro, vamos a tener problemas. Más soldados por la zona. No pareciera que esto está en guerra, tío, te lo juro. Nunca he visto tantos soldados en todos los años que llevo de viaje. Me voy a poner más para la izquierda porque ese rifle me está apuntando sin querer. <risa> Estado de excepción. Curioso las palabras, ¿no? Según las termine tienen una connotación u otra. El estado de excepción es como que suena así a algo medio turbio por otra situación que lo provoca. Y sin embargo, una situación excepcional es como algo increíble, ¿no? Yo de momento considero que mi experiencia por El Salvador está siendo como el segundo término, como en la segunda acepción que acabo de citar. Está siendo una experiencia excepcional. Ya veis que en realidad que haya tanta presencia militar, o sea, no es malo. O sea, a, a mí me conviene, de hecho. Chacho. A mí me conviene porque... Porque me siento un poco más seguro. Claro, es que vengo de un continente en el que es raro ver gente por la calle con fusiles de asalto. Yo creo que en España, por ejemplo, eso solo se ve a la entrada de complejos militares. Lo que ves en la calle normalmente eh, siempre policía y poco más. Pero bueno, cada lugar con sus circunstancias. ¿Quién sabe los tiempos de quién? ¿De quién o de dónde? ¿O de quién en dónde? ¿O de dónde en quién? Vámonos, paisalco, que nos esperan los brujos. Izalco es un municipio del departamento de Sonsonate que tiene fama por ser cuna de brujos. Pero yo, escéptico que soy, decidí ir a averiguar la verdad del asunto. Después de un rato entre camiones, autobuses y bastante tráfico, acabo de llegar a Izalco, el pueblo embrujado. Bueno, no sé si estará embrujado, pero se supone que, según me han dicho, hay brujos y brujas por aquí. Que estoy pensando en, en cómo formular la pregunta, pero... Todo lo que se me viene a la cabeza es un poco brusco. ¿Usted es bruja, señora? ¿Y usted? ¿Practica algo de brujería? Pues venga, sin miedo ninguno. Hola, buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, una pregunta. Esto es Izalco, ¿verdad? Sí. 
Vale, es que tengo un amigo que me ha dicho que aquí hay... Que hay brujos y brujas, eso es verdad. No, pues ya pasó eso, era antes. <risa> Ya no hay. O menos que yo conozca alguna, ¿no? ¿Tú no conoces a ningún brujo? No. Es que yo venía buscando eso. Y uno que, que sea al menos medio brujo. Luego no conozco a ninguno. El alcalde, a lo mejor. A lo menos sí. <risa> Porque se desaparece el Cristo. <risa> Hace magia con los dineros. <risa> Usted seguro que sabe algún truco, ¿eh? No, va a tirar las cartas, pero en la cara. <risa> <risa> en la cara. Antes sí había. Antes sí, aquí es muy famoso los antepasados, pero ahorita que yo conozco a ninguno. Que dicen que hace sus cositas todavía, pero no sé quién es. Sus cositas oscuras. Sus curas, ajá, sí, pues sí. Sus curas oscuras. Ah, pues ajá, sí. Oscuras curas. Así es. <risa> Que se convertían en qué? En mico, en animales. En monos, se convertían en monos. Ajá. Pues ya, ya que no me pueden ayudar con encontrar un brujo, a lo mejor me pueden ayudar con un jugo de naranja. Ah, no, ese sí con todo el gusto. Eso sí se puede, ¿no? Eso sí se puede. <risa> Hola, ¿qué tal? Bien, bien. No me tire las cartas a la cara, por favor. No, He venido en Son de Paz. No, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Ay, de que hay, hay mucho, demasiado. ¿Muchos ah, brujos? Ajá, sí. O sea, había más brujos sí. que gente normal. Sí, oh, y de verdad, ¿eh? ya, ya se murieron. ¿Y no, y no hubo como otra, genera de, sí, otra de, generación de, de brujos? Genera dejó generación. Pero ya no, más escondido. Pero, pero ya más. No. O sea, que antes eran brujos con orgullo y, y ahora ya como que les da un poco de vergüenza. ¿no? Yo me imagino. Por esa regla de tres... Como ahora están más escondidos los brujos, usted podría ser bruja y no estar diciéndome la verdad. Eso, po eso podría estar sucediendo. Pues se puede ser uno brujo católico también. No, sí hay muchos. Hay muchos. Si uno cree en Cristo, no puede ser brujo. No, 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 no. Esto había gente que se, no sé cómo, pero que se, que llegaban y fastidian a la casa. Y convertidos en animales, eso sí es cierto, eso sí se lo garantizo yo que es cierto porque yo miré un, yo miré, yo estaba por la entidad de la puerta mirando y la, 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 en la cama de camión de mi suegro y de pronto voy viendo las mismas que se brincaba y se brincaba y se bailaba, de que era, era un monkey, un... un Pero un usted vio la transformación... No, no, eso no, eh, no. Es que eso es... No, eso lo, es que, lo que vio fue no, un mono... Vi el, el, ya, y el animal convertido, 6, 7 de la noche, ya andaba fastidiando el animal. Encima que se convertía en mono era o sea, molesto. Sí, sí. No, sí. Es que para eso lo hace. Para es molestar. Que, exactamente, exactamente. O sea, eran brujos es que, juguetones. No, incluso a mis sobrinas ahí, la ropa interior, la, la dejaban, la dejan, no sé cuál es el... A mí no me cabe en los... En los Colgada, la encontraba en la mañana del siguiente día, colgada en, lo, la, en la cesa. Depravados, ¿eh? De que, no, no, es Perver de bru de brujos de pervertidos. Mi abuela me contaba Eso es que muchos brujos, brujos, como son brujos, ¿sabes? ¿sabes? Sí, sí. ellos se convertían en animal uh -huh. y entraban sí, sí, a las casas, casas a violar a las jovencitas. Exactamente. Mi bisabuela sí. me contaba es eso. Que, es que, es que son eso brujos, son hombres que se convierten en animales. Una pregunta, o sea... ¿La violaban en forma de humano o en forma de animal? Humano, no, porque mi abuela me contaba que Ocha, la mañana cosa tan era turbia, una mecía rayada y chupeñada. Sí, es que mi, no, y ella no daba por qué. ¿Qué, qué? Pero sí, el, sí. el hombre le quedaba sí. algo sí. para dormirla y él es no que, sabía es que, que no es, es que Es que hay veces nosotros ya, yo, ya, hija, yo, ¿verdad? Nos ponemos a pensar que cuál es el, el blend, el por qué hacen eso. Y si solo es como para poder decir la, la ropa interior, porque mi sobrina y esta jovencita, esto... Además que eso con, no con, con, con lo cara la, que está la lencería, ajá, exactamente. como para que te la anden escondiendo es, por ahí. Es, es, o le digo, pero ya esa ropa no te la tienes que poner, porque a mí que le deja... Claro, ya son leer, unas bragas embrujadas. Eh, ajá, claro. ajá, pero, <risa> ¿Alguien ajá, se pone eso? Sí, ajá, Estoy vale. pensando en una categoría de brujos que en vez de mono se convierta en ropa interior, con el objetivo de, 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 de que se lo pongan. Sí, ajá. Que a lo mejor, digo, por la perversión que usted me está contando del tipo de brujo que había por aquí, no descartemos que hubiese brujos que fuesen capaces de convertirse en, en lencería. Pues, pues claro. me imagino, salía bien, pues... pues... Sí, es, 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 eso es... Eso es, es perturbador. No, no, lo que pasa es que... Que todo esto es, es muy, muy misterioso.
conocí a un antiguo profesor jubilado, a ver si él me da más pistas sobre el tema de los grupos. Hasta aquí, hasta aquí he venido, hasta su propia casa. Sí, hombre. <risa> Señor, yo quería hacerle una pregunta. Bien. Me han dicho que, que por aquí había brujos y brujas. No, es mentira. ¿Mentira? Sí. Pero estas señoras me han dicho que sí que era verdad. Yo soy escritor. Ajá. Y en la investigación que hago, te voy a dar una primicia. No es que hayan brujos, sino que la gente debe entender que aquí hubo conocimiento de plantas. Es como que tú conoces, esta planta sirve para tal cosa. Tú tienes un conocimiento y no eres brujo. Ah, y la gente que no entiende, al no entender, dice brujería. Dice brujería. O sea, era gente con conocimiento con de... Con conocimiento de plantas. Estamos hablando de la historia. Tú no eres español. ¿Eres español tú? Soy, soy. Ya que vienen ustedes, tomenme una foto con esto. <risa> Dele. Con el profe. Va a dar clase. ¿Ah? Va a dar clase. No, no, no. no. ¿De qué da clase usted? No, antes daba clase. Hoy oh, ya me jubileo. ¿Ya está moto? ¿De ¿Está dónde moto? viene? Negociando estamos, a ver. Estamos la... negociando a ver si se hace el profe motero. Lo que pasa es que le voy a enseñar mi licencia de moto. ¿Tiene? Ah, pues. Hey. Aquí no hay tales, pues aquí todo podemos, ¿ves? Claro. ¿Sabes? <risa> Motocicleta. Pues sí. José María Rodríguez García. Sí. ¿Pero usted es motero? No, ya no, ya pasó el tiempo para mí de esto. No, nunca es tarde si la dicha es buena. Según la historia, otras personas trajeron los libros infernales a esta zona. ¿Trajeron libros de Paulo Coelho? No. <risa> no, no te puedo decir. El profe me cayó demasiado bien, por lo que además de brujería, comencé a preguntarle sobre otras cosas. ¿Cuál es para usted el sentido de la vida? El sentido de la vida es, este, es de tipo social, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti y qué puedo hacer por los demás? Ese es el sentido de la vida, ¿verdad? En otras palabras, se redunda en un amor ágape, en donde no hay que dar para recibir, sino que siempre dar, dar, dar hasta donde se pueda. ¿Se puede ser católico y brujo? Eh, mira, eh, no, puedo, no podemos mezclar unas dos cosas de la misma, por la misma dirección. Recordad que la vida es una dualidad. La dualidad es hoy sí y no, día y noche, vida y muerte. Cuchara por un lado y cuchara por el otro. <risa> <risa> Cóncavo y convexo. Sí, ahí sí. Ahí sí, ¿eh? ahí, El rico y el pobre, el alto y el bajo. El amor y el desamor. Y el desamor, seguro. <risa> Allí todos todo esos son los detalles que nosotros tenemos que valorar para un bien vivir. Esa es la cosa. Entonces no estoy tratando con un brujo. <risa> <risa> bueno, te puedo decir que soy brujo porque embrujé a mi señora. <risa> oh, <risa> brujería de la buena. De la buena. <risa> Hay magia blanca y magia negra. Vaya. Es lo que yo le iba a preguntar. Puede haber brujos buenos, ¿verdad? O sea, no todo brujo es malo. No, pero depende del de el enfoque que el brujo haga para hacer sus cuestiones. ¿Y usted me podría pre presentar alguno? Es que no hay. Ahorita los que pueden haber son los engañadores. Ah, engañadores. Sí. Que son aquellos que, que se aprovechan. Se aprovechan. ¿Cuáles son las claves para que mejore una sociedad? En el amor se encierra todo. El bien hacia el vecino, el bien en la familia, el no cometer inconsistencias en la vida, sino que llegar a consolidar una vida de paz, una vida de justicia, una vida de, de compañerismo, de amistad. Y cuando eso se hace, las cosas caminan bien, por mi experiencia. Y cuando no se hacen, camina mal. No te voy a hablar de política, porque la política Prefiero para que mí no. no existe, uh -huh. más que la política familiar, la política... Este, en nuestro círculo íntimo. Exacto, más íntimo. Ahí es donde realmente podemos hacer política en nuestro día a día. En, exacto. En nuestro pequeño si círculo. Ver, todas las personas que han pasado me han saludado, pero ¿por qué? Porque yo... ¿Porque usted es el alcalde? No, pero... <risa> nunca he querido serlo, gente. La pero gente pero po podría, ¿eh? Podría sí, ser. nunca he querido. ¿Por qué no ha querido ser alcalde? Porque yo soy del pueblo y no soy de un color. ¿Sin divisiones? Sin divisiones. ¿Sin categoría? Sin categoría. ¿Sin Mira, sistematizar? Nada de eso. Te voy a dar una primicia más. ¿Otra primicia? Otra. Dios mío, qué suerte estoy teniendo hoy, cuénteme. Eh, una primicia. Te voy a enseñar la carátula del libro. Por favor, adelante. Esa es una primicia. ¿verdad? Adelante, o sea... Lo voy a traer porque no, ¿verdad? Tres primicias en diez minutos, ¿eh? Hoy es mi día de suerte. <risa> <risa> Tengo un imán para los personajes. Mira, esta es la carátula. ¿Esa es la carátula del libro? Del libro, sí. Es una foto antigua de Izalco. Exacto. 
Mira, discúlpame, pero esta es una primicia que aquí solo mi hija y mis hijos conocen. Y ahora yo. Y ahora tú? Un perfecto desconocido. Sí. Bueno, me llamo Agustín. Agustín. Te un placer. Ya, ya te voy a anotar porque te sí, voy a sí. poner en el segundo libro. ¿En el segundo libro voy a figurar? Sí. ¿Y qué rol voy a tener? De las personas importantes que nos visitan en Izalco. ¿Y usted cómo sabe que yo soy importante? Desde el hecho que me estás dando un, un, un momento es porque es, yo te doy importancia y me das importancia a mí. Nos estamos importando mutuamente. Sí, exacto. Este, eh, ¿Ya lo entendiste? Va? Mira, este es el revés. Esto solo mi hija y yo conocemos y yo lo estás conociendo tú, pero sé que tú vas a llevar un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje quiere que lleve? Ah, que en este libro se fundamenta la historia de Izalco, en donde vamos a conocer eh, la verdadera historia de, nuestro, de nuestra ciudad, Izalco, oasis en el cielo. ¿Y está contento con el resultado? Ah, pues sí. Es que aquí nadie ha escrito sobre Izalco. Te voy a dar otro detalle. ¿Otra primicia? Puede ser primicia porque no se lo digo a todos. Te voy a pasar a mi casa. ¿Cómo así? Ahorita, que entremos. ¿Voy a entrar en su casa? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Pero no sé si soy merecedor. No sé Para si mí. soy digno. Te voy a enseñar una parte de la luna. ¿De verdad? ¿Sí? Vamos, pues. Bueno, este, esta es... La casa de José María Rodríguez. Este sobre tiene que ver con la luna. Es un recuerdo de la luna. En el lado aquí, derecho superior, está mi nombre. Que me lo mandaron de la Embajada de los Estados Unidos. De Estados Unidos. Aquí está. Este es el sobre. ¿Y qué vino? Este otro sobre. Aquí en este sobre está en alto relieve los tres astronautas y la estampilla. La estampilla es, dice ahí, primera emisión de la Tierra a la luna. ¿Y lo tiene usted? Ahí está. No es este sobre, pues. Un recuerdo de la luna. Sí. Pero, ¿Y por qué se lo enviaron a usted? Estaba oyendo a mi hermano una difusora de Estados Unidos que decía ¿Quieres tener un recuerdo de la luna? Solo manda tu dirección. Y mi hermano me lo dijo. Vos sos curioso. Aquí te traigo la dirección y la mandé solo a la dirección. Entonces cuando las astronautas vinieron me mandaron eso de Estados Unidos. ¿A usted le gustaría ir a la luna? Yo sí. Me gustaría ir. Sí, sí. Yo creo que me digo bien. Ah, no, 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 no. no, no. Ah, ¿Qué es para usted lo más bonito de la vida? Servir. Servir a la humanidad. Donde quiera que voy, puedo, trato de servir al que está a la par mía. Qué bonito que la propia palabra servir incluya el ser. Ser. Así es. Vir. Así es. Es como ser. Es como ser para el otro. Te voy a tomar una foto acá. Claro que sí, con la luna. ¿Qué es lo que nos hace grandes? El valorar cada cosa, cada ser vivo, darle un valor del cual merece y que responde a tener una idea de que necesitamos amarnos unos con otros. Yo he llegado a entender que hasta un simple papel merece atención. Un simple papel. Sobre todo si viene de la luna. ¿Te vas a venir conmigo en la moto? Si quieres te llevo a donde te está esperando tu familia. ¿Te animas? Este, ya te que no, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, y este se lo van a llevar. Sí, Anímese. Que está aquí a unos metros, ¿no? ¿A Al están? otro lado está. Venga, que le llevo. Sí, güey, ¿qué anda haciendo? Me van a decir los hipotes míos. ¿Qué anda haciendo? No, voy, voy para. Voy para España, ¿no? Eso, profe, eso. Lo tiene, ¿no? Sí. Algún reportaje así de youtuber o cuestiones por el estilo. Algo hago, algo sí. hago de eso. Soy tribu, se llama. <risa> salude, salude. <risa> Aquí a la derecha. derecha. Saluden al profe. <risa> Donde la yuquería. Sí. ¿Aquí? Sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí le voy a bajar. Ah, que viene a la iglesia. Sí. Ah. Están impresionados de verle, eh. <risa> Los evangélicos. Bueno, José María, ha sido un placer. El mundo necesita más gente como usted. Pues mira, no he encontrado brujo, pero he encontrado un mago de la vida. Un auténtico magician. <risas> Madre mía, qué maestro. José María, qué maestro. Con razón podría ser alcalde y lo que fuera si se lo propusiera. Qué buena gente. Me ha encantado conocerle. Esa paloma me confirma la buena vibra. ¿Y sabéis cómo ha sido? ¿Qué ha pasado al lado mía mientras estaba hablando con las señoras que sí aseguraban que había brujos? Y me ha dicho que si me podía hacer una foto, pero sin saber quién soy ni nada de nada. O sea, simplemente porque le ha parecido interesante. Qué cantidad de gente hay por aquí, ¿no? 
Es hora punta. Como me, me dé la pica, me llevo a otro. <risa> me llevo a otro. Queda una hora para que se vaya la luz. Tengo que buscar un sitio donde editar y dormir. Y lo voy a buscar exactamente aquí. Aunque creo que va a ser Sonsonate. ¿Dónde es? ¡Hasta luego! ¡Buen viaje! <risa> una de las cosas que más me gusta de viajar es intercambiar lindas palabras con otros seres humanos. Palabras que me nutren y ayudan a crecer, que son puro alimento para el alma. Palabras y momentos que forjan memorias para cuando, tal vez, algún día nos hagamos mayores y podamos decir ¿Quién pudiera volver a vivir a aquellos, aquellos buenos, buenos tiempos? tiempos.